നമസ്കാരം നമ്മൾ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചെങ്കിൽ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പൊതുവെ വളർച്ച വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഭക്ഷ്യവിഷബാധ ഉണ്ടാകുന്നതിന് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കൂടുതലായിട്ടും അമ്ലത്വം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം നമ്മൾ കഴിക്കുക അതായത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പി എച്ച് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു വരെയുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് അമ്ലത്വത്തിന് സാധ്യതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് വളരാൻ വളരെ അനുകൂലമായ ഒരു ഘടകം അതിലുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എരിവും പുളിയും അതേ അതുപോലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ബാക്ടീരിയകൾ വളരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഊഷ്മ സാധാരണഗതിയിൽ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് വളരാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഊഷ്മാവാണ് നാൽപ്പത് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റ് അതായത് തുറന്നു വച്ച ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണം അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ ചൂടാക്കുമ്പോഴും ഒരിക്കലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ബാക്ടീരിയകൾ കൊല്ലപ്പെടാതെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈറസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിലുള്ള വിഷപദാർത്ഥങ്ങളോ നശിക്കാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചൂട് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് വന്നാലും ഒരു നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയിൽ മേളിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള ഊഷ്മാവിലാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷ്യവിഷബാധയ്ക്ക് സാധ്യ സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാചകം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം വീണ്ടും എടുത്ത് ചൂടാക്കി കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നീട് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഘടകം നോക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ജലാംശം പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഓക്സിജൻ്റെ സാന്ദ്രതകൾ പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസുകൾ അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അമ്ലത്വം കൂടുതലുള്ള ഭക്ഷണം അതേപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ചൂടാക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഊഷ്മാവ് നാൽപ്പതിനും നൂറ്റി നാൽപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള ചൂട് അതേപോലെ തന്നെ പാകം ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിനുള്ള ജലാംശം അല്ലെങ്കിൽ പായസം പോലുള്ള അതേപോലെ തന്നെ തേങ്ങ അരിച്ചു ചേർത്ത ഭക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലൂടെ ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതലായി വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്